வணக்கம் ஐ எம் என் ஐஏஎஸ் அகாடமி நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமியிலிருந்து இயக்குனர் தமிழியலன் பேசுகிறேன் கணக்குகளை போட்டி தேர்வுகளுக்கு எப்படி எளிமைப்படுத்தி படிப்பது எவ்வளவு விரைவாக அந்த கணக்குகளுக்கு விடையளிக்க முடியும் என்பதற்கான உத்திகளை நாம் உங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் கட்ஸ் மெத்தட்ஸை வழங்கிட்டு வரோம் அந்த அடிப்படையில் இப்போ நாம் இன்றைக்கி ஒரு செய்தியை பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த கூம்பினுடைய மொத்த பரப்பளவு அதுமாரி உருளையினுடைய சிலிண்டரினுடைய மொத்த பரப்பளவு இது ரெண்டுத்தையும் இது தொடர்பான கேள்விகள் கேட்கப்படுகிற போது அந்த பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த கணக்குகளுக்கு போக தேவையில்லை வெறும் கூட்டல் கடித்தலே போட முடியும் எப்போது இந்த உருவம் பார்வையில் இருந்தால் போதும் இப்போ இது தெரியுது ஒரு கூம்பு இதுக்கு ரெண்டு பரப்பளவு தான் இருக்குது ஒன்று என்ன இருக்குது வளைந்திருக்கிற பரப்பளவு அதை கண்டுபிடிக்க தான் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் பை ஆர் எல் ஆனால் இந்த பகுதியில் அந்த ஃபார்முலா நமக்கு தேவையே இல்லை அதுக்காக தான் படிச்சிடும் இது பை ஆர் எல் அடிப்பரப்பு என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா என்ன மொத்த பரப்பு இல்லையா அப்போது மொத்த பரப்பளவு ஒரு கூம்பினுடைய மொத்த பரப்பளவு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது என்னது வளை பரப்பு கூட்டல் அடிப்பரப்பு அவ்வளோதானே பேஸ் ஏரியா கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் பேஸ் ஏரியா சிஎஸ்இ இது வந்து பேஸ் இது மொத்த பரப்பளவு ஆங்கிலத்தில் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ இட் கேன் இஸ் ஒன்லி டூ காம்போனன்ட்ஸ் ஒன் இஸ் கர்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தி அதர் ஒன் இஸ் பேஸ் அப்போ எப்போவாவது கேள்விகள் ஒரு கூம்பினுடைய வலைப்பரப்பு அறநூத்தம்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதனுடைய அடிப்பரப்பு முந்நூற்றம்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொன்னால் என்ன மொத்த பரப்பில் எவ்வளோ கேட்டால் என்ன போதும் இது அறநூத்தம்பது இது முந்நூற்றம்பது ரெண்டு என்ன பண்ணால் போதும் கூட்டுனா போதும் ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஈஸியாக வந்துடும் ஆனால் அப்படி கேட்காம சில நேரங்கள் என்ன பண்ணலாம் மொத்த பரப்பளவு வந்து ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எவ்வளோ மொத்த பரப்பளவு தராங்க எவ்வளோ தராங்க ஒரு கூம்பினுடைய மொத்த பரப்பளவு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதனுடைய அடிப்பரப்பு அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் என்றால் அதனுடைய பேஸ் அதனுடைய வலைப்பரப்பு என்ன கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்னன்னு கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணால் போதும் மொத்த பரப்பளவு தந்துட்டாங்கன்னு பார்வையில் கூம்பு வருது டோட்டலாக பெயிண்ட் அடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா மொத்த பரப்பளவு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க இன்னொன்று என்ன தந்துட்டாங்க அடிப்பரப்பு எவ்வளோனு தந்துட்டாங்க அப்போ மொத்த பரப்பில் வந்து அடிப்பரப்பை கழித்தாலே போதும் இதுக்கு ஒன்றும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்ஓ பை ஆர் எல்லோ எதுவுமே தேவையில்லை டுவெண்ட்டி டூ பை செவனோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரோ எதுவும் தேவையில்லை என்ன பண்ணால் போதும் வெறும் கூட்டல் கழித்தல் தான் இல்லையா மொத்தத்தை கொடுத்துட்டாங்க அடிப்பரப்பை தந்துட்டாங்க இப்போ கழிச்சா போதும் கழிச்சா என்ன மாதிரி வரும் எழுபத்தி ரெண்டு ஆறு போச்சுன்னா ஆறு பதிமூணு ஆறு போச்சுன்னா ஏழு எழுநூற்றி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பாருங்கள் ஆறு ஆறு பன்னெண்டு மீது ஒன்று ஏழு ஏழு ஆறு பதிமூணு எவ்வளோதான் அப்போ இந்த உருவம் நம்ம கண்ணில் தெரிஞ்சால் போதும் கூமியனுடைய மொத்த பரப்பளவு என்பது ரெண்டு விஷயங்கள் சேர்ந்தது ஒன்று வலைப்பரப்பு இன்னொன்று அடிப்பரப்பு ஆனால் இது கூட சில நேரங்களில் போட்டி தரல சில தரம் கேட்பாங்க சில தரம் கேட்காம விடலாம் ஆனால் இதை வச்சு அடிக்கடி கேட்டுகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னு கேட்டால் இதில் சின்ன விஷயத்தில் நம்ம கவனமாக இருந்தால் தான் அதை போட முடியும் இது உருளையினுடைய மொத்த பரப்பளவு இப்போ நம்ம இதுக்கான ஃபார்முலாவை இன்னொரு வீடியோவில் எப்படின்னு வரவு டிரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஹெச் இங்கே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் டூ பை ஆர் அப்படின்ற மூன்று விஷயங்கள் அது என்னது டூ பை ஆர் ஹெச் இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்னொரு பை ஆர் ஸ்கொயர் அதனால் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் டூ பை ஆர் காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன ஆகும் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர்னு வரும் அப்படின்லாம் ஃபார்முலாவை பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் இப்போ என்ன நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா உருளையினுடைய மொத்த பரப்பளவு என்பது மூன்று விஷயங்கள் சேர்ந்தது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்ன மூணு விஷயம் உருளுடைய மொத்த பரப்பு என்பது ஒரு வலைப்பரப்பு இருக்குது ஒரு அடிப்பரப்பு இருக்குது ஒரு மேற்பரப்பு இருக்குது கூம்பில் படித்த மாதிரி இல்லை கூம்பில் வலைப்பரப்பும் அடிப்பரப்பும் முடிஞ்சிச்சு ஆனால் இதில் என்ன இருக்குது வலைப்பரப்பு இருக்குது அடிப்பரப்பு இருக்குது மேற்பரப்பு இருக்குது அப்போது வலைப்பரப்பு அடிப்பரப்பு மேற்பரப்பு மூணு விஷயங்கள் சேர்ந்துருக்கு இதை நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஒன்பது த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்லாம் போட தேவையில்லை மறுபடியும் கூட்டல் கழித்தல் கணக்கு தான் நான் ஒரு கணக்கு போடுறேன் பாருங்கள் ஒரு உருளையினுடைய மொத்த பரப்பளவு எவ்வளோன்னு தந்துட்டாங்க இது உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் தெரியும் இது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இது உங்களுக்கு தெரியும் கேர்டு சர்ஃபேஸ்
என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க ஒரு உருளையினுடைய மொத்த பரப்பளவு மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதனுடைய வலைப்பரப்பு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் என்றால் அதனுடைய அடிப்பரப்பு என்னன்னு கேட்கணும் என்ன தந்திருக்காங்க மொத்த பரப்பளவு எவ்வளோ தந்துட்டாங்க எவ்வளோ தந்திருக்கிறாங்க மூவாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி எட்டு வளைந்திருக்கிற பரப்பளவு எவ்வளோனு தந்துட்டாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறு இதுலேருந்து இதை கழிச்சா என்ன கிடைக்கும் கழிச்சு விடையை போட்டக்கூடாது அதுதான் அந்த கணக்கு நடத்திட்டு இருக்கிறோம் கழிச்சா என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு விஷயங்கள் மீதியாக நிற்கும் எது அடிப்பரப்பும் நிற்கும் மேல்பரப்பும் நிற்கும் ஆனால் இதுவும் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுவும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டு சமன்றதால் இந்த கழிச்சு வர்ற நம்பர் என்ன பண்ணும் மறுபடியும் ரெண்டால் வகுக்கணும் அதான் மாறுதுனக்கூடாது எட்டில் ஆறு போச்சுனாக்கா ரெண்டு மூணு ரெண்டு போனால் ஒன்று பதினாறில் ஏழு போச்சுன்னா ஒம்பது ரெண்டில் ஒன்று போனால் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு என்பது மேற்பரப்பு இருக்கு அடிப்பரப்பு இருக்கு மறுபடி இதை நாம் ரெண்டால் வகுக்கணும் அது ரெண்டால் வகுத்தீங்கன்னா ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு மீது ஒன்று பதினொன்று ஐ ரெண்டு பத்து ஆறு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடிக்கடி வெறும் இந்த உருளை தொடர்பான கேள்விகள் கேட்கப்படுகிற போது மூணு விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த உருளையின் மொத்த பரப்பு என்பது வலைப்பரப்பு அடிப்பரப்பு மேற்பரப்பு ரெண்டு சேர்ந்துரு இப்போ நான் ஒரு மனக்கணக்காக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பாருங்கள் இதனுடைய வளைந்திருக்கிற பரப்பு ஐநூறு இதனுடைய அடிப்பரப்பு நூறு எவ்வளோ வலைப்பரப்பு ஐநூறு அடிப்பரப்பு நூறு மொத்த பரப்பு எவ்வளோன்னு கேட்டால் நான் என்ன பண்ணிடணும் இந்த ஐநூறு இங்கே ஒரு நூறு மேலே ஒரு நூறு இருக்கிறதால எழுநூறுன்னு கூட்டி போடணும் அறநூறுன்னு கூட்டி போட்டுவிடும் புரியுதுங்களா இங்கே ஐநூறு இருக்குது இங்கே நூறு இங்கே நூறு அப்போ மூன்று பகுதிகள் சேர்ந்தது உருளையினுடைய செய்தியும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாக்கா இந்த மென்சுரேஷனில் வரக்கூடிய அடிக்கடி கேட்கப்படுற கேள்வி உங்களுக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச்ஓ அல்லது டூ பை ஆர் இன்டு ஹெச் ப்ளஸ் ஆரோ அல்ல வெறும் கூட்டல் கழித்தல் கணக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த உருவம் உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னால் தெரியணும் அப்போ உருளையினுடைய மொத்த பரப்பளவு என்பது வலைபரப்பு அடிப்பரப்பு மேற்பரப்பு மூணும் சேர்ந்தது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாக்கா இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்படும் போது மனக்கணக்காக போட்டலாம் மறுபடியும் நான் போட்டது கணக்கை சொல்கிறேன் இதனுடைய மொத்த பரப்பளவு என்பது உருளையினுடைய வலைப்பரப்பு எல்லாமே சேர்ந்து எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க மூவாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி எட்டு வலைப்பரப்பு மட்டும் எவ்வளோனு கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தாறு இதுலேருந்து இதை நம்ம கழிக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மொத்தத்தில் வந்து கழிச்சிட்டோம்னா மீது ரெண்டு விஷயங்கள் நிற்குது ஆனால் அவன் என்ன கேட்குறான்னா அடிப்பரப்பு மட்டும் எவ்வளோன்னு கேட்குறான் ரெண்டு சமம் என்பதால் கழித்த பிறகு ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுன்னு நின்றுச்சு அதை நம்ம ரெண்டாவில் வகுத்தோம் வகுத்த பிறகு என்ன வந்துச்சு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ மென்சுரேஷன் என்பது கடினம் அல்ல அதுலேயும் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த உருவங்களை மனதில் வச்சுட்டு போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுவும் வெறும் கூட்டல் கழித்தல் கணக்குகளாக போட முடியும் என்பதை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் நான் ஒரு இஸ் அகாடமியினுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கான வெற்றி உறுதி நன்றி வாழ்த்துக்கள்